हायर रिफ्रेश रेटर मनीटर गो एक्टर ग्रोईंग अबसेशन जत ही दिन जा ग्राफिक्स कार्डर पावर बढ़े तरह साथे साथ पाल्ला दिए बढ़े मार्केटे हायर रिफ्रेश रेट मनीटर संख्या आज के स्टूडियोटे एक हायर रिफ्रेश रेट मनीटर रही है येस आसूस भिजि वन ए सीजे एक सौ पैंसठी हार्स मनीटर टी कैक दिन व्यापक टेस्टिंग एंड यूजर पर हमें एटलस एक रिव्यू आनसी सो कथा बोल भलो मंद सब किस नहीं भिडियो शुरू आगे चैनल नतून एक इंट्रो बनिए इंट्रो टा देखे आसबें डेफिनेटलि सर लागे माइन इज একদম সেরা হয়েছে ফার্স্টে মনিটরটির বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলবো আর এই সেক্টরে আসুস তাদের টাফ সিরিজের কনভেনশন ধরে রাখতে পেরেছে পেছনের আউটলুক মোটামুটি সেম আগের সিরিজগুলোর মতোই রয়েছে অ্যান্টিগ্লিয়ার এই মনিটরটি বেশ শক্তপোক্ত ছিল অ্যান্ড হাইব্রিড ওএসডি বাটনসও ছিল আগের ভিজি সিরিজের মতোই তবে মনিটরটির অ্যাডজাস্টমেন্টে লিমিটেশন রয়েছে এইবার শুধু সার্টেন অ্যাঙ্গেল পর্যন্তই খালি টিলটিংই পসিবল এই মনিটরটিতে আর কোনো অ্যাডজাস্টমেন্টের অপশন নেই এতে তবে ওয়াল মাউন্ট সাপোর্ট রয়েছে অ্যান্ড আইও পোর্টসের ক্ষেত্রে এতে এইচডিএমআই পোর্ট ডিসপ্লে পোর্ট অ্যান্ড হেডফোন জ্যাক রয়েছে আর মনিটরটিতে স্টেরিও স্পিকারসও রয়েছে যা মনিটরটি পেছনে রয়েছে মূলত তবে স্পিকারের কোয়ালিটি অত ভালো ছিল না মিডিও কোর বলা যায় সাউন্ডে ভালো ডিস্ট্রকশন ছিল অ্যান্ড অতটা লাউডও ছিল না ওকে এবার মনিটরটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট নিয়ে কথা বলি যা হলো মনিটরের প্যানেল ও তার কোয়ালিটি ওয়েল টেকনিক্যাল পেপার ওয়ার্কের কথা যদি আগে বলি হাতে কলমে মনিটরটিতে টোয়েন্টি ফোর ইঞ্চিয়ার প্যানেল রয়েছে যার রেজুলেশন ফুল এইচডি বা টেন এইটটি পিক্সেল রিফ্রেশ রেট ওয়ান সিক্সটি ফাইভ হার্স কন্ট্রাস্ট রেশিও ওয়ান থাউজেন্ড ইস টু ওয়ান উইচ ক্যান বুস্ট আপ টু টেন ক্রোর ইস টু ওয়ান দশের পর অনেকগুলো শূন্য আর কি ব্রাইটনেস আপ টু টু ফিফটি নিটস অ্যান্ড ভিউইং অ্যাঙ্গেল একশো আটাত্তর ডিগ্রির মতো দেন এটিতে এইট বিট কালার ডেপথ উইচ ইজ আফকোর্স সিক্স বিট প্লাস এফআরসি ছিল কোনো এইচডিআর সাপোর্ট ছিল না যা আমি একটু মিস করছিলাম আমি পার্সোনালি আর গ্যামেট এক্সামিন করে দেখলাম যে এটিতে নাইনটি এইট পার্সেন্ট এস আর জিবি এইটটি থ্রি পার্সেন্ট অ্যাডোবি আর জিবি ও এইটটি ওয়ান পার্সেন্টের মতো ডিসিআইপি থ্রি সাপোর্ট রয়েছে হাতের কাছে কোনো ক্যালিব্রেটিং টুল যেমন স্পাইডার ফাইভ এলিট ছিল না তাই আর ফার্দার ব্রেকডাউন করতে পারিনি মনিটরটি ঠিক আছে এবার আস্তে আস্তে আমার এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলা শুরু করি ওয়ান সিক্সটি ফাইভ হার্সের ইনসেন্ট রিফ্রেশ রেট অ্যামাউন্টের প্যানেল এটি ইয়েস তাই এক্সপিরিয়েন্সও ছিল একদম তাই অনন্য একদম এনভিডিও কন্ট্রোল প্যানেল থেকে ডিরেক্ট ওয়ান সিক্সটি ফাইভ হার্সের অপশনটি সিলেক্ট করতে পারবেন যদি মনিটরটি ডিসপ্লে পোর্ট দ্বারা কানেক্টেড থাকে আর যদি এসডিএমআই পোর্ট দ্বারা কানেক্টেড থাকে তাহলে ওসি করে নিতে হবে তার সাথে এমডি ফ্রি সিঙ্ক প্রিমিয়াম অ্যান্ড অ্যাডাপটিভ সিঙ্কের সাপোর্ট তো রয়েছে বাজেট কনসিডার করলে মনিটরটা বেশ ভালো এরপর আমি প্যানেলের কালার টোনটা একটু এক্সামিন করি যেখানে এক্সামিন করার পর দেখেছি একটু এক্সট্রা স্যাচুরেশন পেয়েছি আর সেখানে গ্রিন আর রেডের প্রাধান্যটা একটু বেশি ছিল খেটে দেখলাম যে কালার গ্যামেটটা স্লাইট একটু গ্রিন অ্যান্ড রেডের দিকে ঝোঁকানো আর মনিটরটি কিন্তু ফ্যাক্টরি ক্যালিব্রেটেড না তাই ইউজ করার আগে অবশ্যই ক্যালিব্রেট করে নেওয়ার পরামর্শ থাকলো তাছাড়া আমার ইউসেজে ভিউইং অ্যাঙ্গেলও ঠিকঠাক ছিল অ্যান্ড কোনো প্রকার কালার ডিভিয়েশন আমি পাইনি ফটোশপে কাজ বা ভিডিও এডিটিং এগুলোর জন্য মনিটরটি আসলে ভালোই বলা চলে শার্পনেস অ্যান্ড কন্ট্রাস্টও ভালো ছিল বাট পি থ্রি ওয়ার্কলোডের জন্য ইটস নট দ্য বেস্ট আর হ্যাঁ কালার অ্যাকুরেসি অ্যান্ড ব্ল্যাকলাইট বিট টেস্ট করি আমি এইজো মনিটর টেস্টে যেহেতু আইপিএস প্যানেল তাই ব্ল্যাকলাইট ব্লিডিং একটা ইনোভেটেবল বিষয় বাট এই মনিটরে তা খুবই সামান্য ছিল আমার বলতেই হবে যে আসুস হ্যাজ রিয়েলি টাইট প্যাক দিস মনিটর আর হ্যাঁ এটার ওএসডি থেকে কিন্তু অনেক রকমের মোট পেয়ে যাবেন আপনি যা আপনার সুবিধা মতো ইউজ করতে পারবেন যার মধ্যে নর্মাল ইউজেজের জন্য সিনারি মোড অ্যান্ড এস আরজিবি মোডটা বেস্ট এস আরজিবি মোডে আবার ব্রাইটনেসটা কমানো বাড়ানো যায় না ওয়ান এইটটি নিটসের মতো স্টিক হয়ে থাকে বাট টু সাম এক্সটেন্ট ইটস ওকে আর এই যে কালার টেস্টে দেখলাম যে এই মনিটরটির গামা লেভেল টু পয়েন্ট থ্রি এর মতো উইচ ইজ গ্রেট অলসো অ্যাজ আর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মনিটরটি কিন্তু কোনো ডেট পিক্সেল আমি পাইনি আমার ইউজেজে আর পার্সোনালি আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আমি এইচডিআর ফিচারটা একটু মিস করছিলাম বাট কি আর করা বাজেট গেমিং মনিটর তাই মেনে নেওয়া যায় আর এই মনিটরটা মেইনলি আসলে অ্যাফোর্ডেবল স্পোর্টস গেমারদের জন্যই তৈরি যেখানে ক্ল্যারিটি অ্যান্ড ইনপুট ল্যাকটাই হলো মেইন থিং এরপর গেমিং এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড এই রিলেটেড ফিচারগুলো নিয়ে একটু কথা বলবো গেমিং ওয়াজ সুপার স্মুথ ইন দিস ওয়ান সিক্সটি ফাইভ হার্স প্যানেল রেসপন্স টাইমও আসুস ক্লেম করছে ওয়ান মিলি সেকেন্ড এমপিআরটি বাট তারা জি টু জিতে কত রেসপন্স টাইম সেটা মেনশন করেনি সো রিটিংস অ্যান্ড আদার জায়
আর ট্রাস্ট মি এটার অ্যাডভান্টেজ একদম সব ইউজেজের ক্ষেত্রে আমি পাচ্ছিলাম আর আসুস এই মনিটরে তাদের ইন হাউস এক্সট্রিম লো মোশন ব্লার একে ইএলএমবি ফিচার অ্যান্ড ট্রেস ফ্রি ফিচারও পরিচয় করিয়ে দিয়েছে তাছাড়া ডার্ক এরিয়াতে যাতে গেমাররা বেটার ভিজিবিলিটি পায় তার জন্য শ্যাডো বুস্টও ইনক্লুড করেছে ওএসডিতে শ্যাডো বুস্ট আপনাকে হেল্প করবে এনিমি ফাইন্ডিংয়ে বাট শ্যাডো বুস্ট যদি আপনি অন করেন এটি মেইনলি ডার্ক এরিয়াতে ইমেজ ডিটেলসটা এনহান্স করে বাই অ্যাভয়েডিং অ্যানি ওভার এক্সপোজিং বাট এটা প্যানেলের কালারকে কিছুটা ওয়াশড আউট করে ফেলে তাই কোন দিকে যাবেন সেই ডিসিশনটা আসলে আপনার এখন কথা বলবো মনিটরটি রেসপন্স টাইম ইএলএমবি ট্রেস ফ্রি এইগুলো ফিচার নিয়ে যেহেতু এটি একটি আইপিএস প্যানেল তাহলে অবশ্যই এটার মধ্যে মোশন ব্লার রয়েছে সো মোশন ব্লার রিডিউসের জন্য আসুস এটিতে ইএলএমবি বা এক্সট্রিম লো মোশন ব্লার দিয়ে দিয়েছে বাট আপনি যদি এমডি ফ্রি সিঙ্ক প্রিমিয়াম অপশনটি ইউজ করেন তখন ইএলএমবি ইউজ করতে পারবেন না অবশ্যই অবশ্যই ইএলএমবি ইউজ করতে গেলে এমডি ফ্রি সিঙ্ক প্রিমিয়াম অফ করতে হবে অ্যান্ড আপনি যদি ইএলএমবি চালান তখন মনিটরটি ব্যাকলাইট স্ট্রোবিংয়ের মাধ্যমে আপনার মোশন ব্লারটি কমিয়ে দেয় কিন্তু আপনি যদি ইএলএমবিতে শিফট করেন তখন হচ্ছে গিয়ে কিছু গোস্টিং চোখে পড়বে বাট আপনি যদি আবার ইএলএমবি অফ করে ট্রেস ফ্রিতে যান ট্রেস ফ্রিতে গেলে ট্রেস ফ্রি যদি হান্ড্রেড করে দেন তখন আবার মনিটরে করোনা বা ওভার ড্রাইভে আর্টিফ্যাক্ট যেটা সেটা দেখতে পারবেন আমার যেটা মনে হয় মাস পিপল কিন্তু ইএলএমবি থেকে এমডি ফ্রিসিং প্রিমিয়ামকে বেশি প্রিফার করে অ্যান্ড আমিও ইউজেজে তা করেছি বাট আপনি যদি ট্রেস ফ্রি ইউজ করেন ট্রেস ফ্রিটা যদি ফোরটি থেকে সিক্সটির মধ্যে রাখেন তখন রেসপন্স টাইমটা ফোর পয়েন্ট এইট মিলি সেকেন্ডের মতো হয় অ্যান্ড বেটার একটা এক্সপিরিয়েন্সও পাবেন কোনো রকম গোস্টিং ইস্যু ছাড়াই আর বাকি থাকে ওএসডি নিয়ে কিছু কথা ওএসডিতে আপনি আগে এক্সপ্লেন করা সবগুলো ফিচারের পাশাপাশি কিছু গেম প্লাস ফিচার লাইক ক্রস হেয়ার ফর এইম অ্যাসিস্ট্যান্স টাইমার এফপিএস কাউন্টার এই ধরনের অপশনগুলো পেয়ে যাবেন আর এই মনিটর যদি একটা কন বলতে হয় তাহলে আমি বলবো এই কনটা হলো ওএসডি সিস্টেমটা এই পুরো ওএসডি সিস্টেমটাকে একটা সফটওয়্যার কনভার্ট করা আর ইজ অফ অ্যাক্সেস দেওয়াটা সময়ের দাবি হয়ে গিয়েছে এখন তাছাড়া ফ্যাক্টরি ক্যালিব্রেশন নেই এটা একটা ব্যাপার আর তাছাড়া বাকি সব মোটামুটি ডিসেন্ট বলাই চলে রিটিংসের ওভারঅল দেখলাম তারপর নিজেও এক্সপিরিয়েন্স করলাম সব মিলে মনিটর ডে আমাকে বলবো আমি স্যাটিসফাই করতেই পেরেছে সেভেন কে রেঞ্জে আসুস টাফের এই ভিজি ওয়ান এ সিরিজের একশো পঁয়ষট্টি হার্সের মনিটরটি কেমন আই উইল সে দিস ইজ আ ডিসেন্ট মনিটর যে কোনো কাজ বা প্রোডাক্টিভিটি বা গেমিং সব কিছুর জন্য এটা ওকে আর এটার যদি মার্কেটে কোনো ডিরেক্ট কম্পিটিটর খোঁজেন তাহলে আপনি গিগাবাইটের জি টু ফোর এফ সিরিজের একশো পঁয়ষট্টি হার্সের মনিটরটা পাবেন দ্যাট ওয়াজ আ গুড মনিটর অলসো বাট সেটার একটা ইস্যু আছে সেটা হলো কয়েল উইনিং ইস্যু যেটা কয়েল উইনিং কোনো মারাত্মক ইস্যু না হলেও একটু ডিস্টার্বিং তাই আপনি যদি চান তাহলে ওটাকে বাদ দিয়ে এটাকে প্রিফার করতে পারেন ইজিলি আপনাকে কোনো মতে কোনো দিক দিয়ে মনিটরটা হতাশ করবে না বাট ডিসিআইপি থ্রিতে একটু কম সাপোর্ট দিবে এই যা সো যাই হোক আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি মনিটরটির বিস্তারিত জানতে নিচে লিঙ্ক দেওয়া থাকলো চেক করে নেবেন অ্যান্ড নতুন নতুন টেক আনবক্সিং রিভিউ পেতে আমাদের চ্যানেলের সাথে সাবস্ক্রাইব থাকুন লাইক দিবেন মাস্ট দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে ততদিনের জন্য গুড বাই অ্যান্ড আই উইল ক্যাচ ইউ অন দ্য নেক্সট ওয়ান